एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए दसवीं और बारहवीं के छात्रों के बोर्ड एग्जाम कैसे चेक होते हैं आज किसी वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूं अगर आपको पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जाम कैसे चेक होते हैं तो आपको पता चल जाएगा आप पास हैं या नहीं अगर पास हैं तो आपके कितने परसेंटेज नंबर आ जाएंगे तो इस वीडियो में बने रहने तक वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पता है मैं हर रोज एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके जब भी बोर्ड एग्जाम होते हैं चाहे वो मार्च में या सितंबर में अदरवाइज अब मार्च में होते हैं तो मार्च में होने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम है जो बोर्ड में चले जाते हैं जिनकी जांच की जाती है और वो जांच अब इस बार मैं 2020 की बात कर रहा हूं टीचरों के घर पर पहुंचा देंगे पेपर टीचर अब घर पर ही आप लोगों के पेपर चेक करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग अच्छे से पास हो सकते हो इसकी बिल्कुल गारंटी है अगर आपने लिखा हुआ है आपको देखना है कि आपने पेपर ऐसा लिखा या नहीं मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपने पेपर किस तरीके से लिखा है अगर आपने उस तरीके से पेपर लिखा है तो आपने कहीं पर मिस्टेक नहीं की तो आप इजिली पास हो जाओगे तो वीडियो मैंने तक तो सबसे पहले एक बिल्कुल मेन पॉइंट आ जाता है जिसको मस्ट लगा लो जिसके आगे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो आपके कम से कम 80 परसेंट नंबर तो आ ही जाएंगे अगर आपकी थोड़ी अच्छी है आगे वाला समझ रहा है पढ़ते ही तो आप इजीली पास हो जाएंगे उसमें कोई भी डाउट नहीं आपका लिखने पे डिपेंड कम करता है और आपका इस चीज़ पे डिपेंड ज़्यादा करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है और आपने कैसे लिखा पहले क्वेश्चन लिखना होता है और क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है भाई ये क्वेश्चन नंबर पाँच है और नीचे में आंसर ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन लिखा है आपने पूरा क्वेश्चन भी लिखोगे आप क्वेश्चन पेपर से बस आपको यही लिखना होता है एग्जाम में कि ये क्वेश्चन नंबर पाँच है या है ठीक है बस इतना ही काफ़ी होता है एग्जाम में अगर आपने इतना लिख रखा है तो बहुत है और इसके बाद वो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं रीड करता है जो भी एग्जामिनर होता है चेक करने वाले वो आपका बस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा चेक करते हैं कहीं से भी चेक कर सकते हैं वो अगर वहाँ से उनको ठीक लग जाता है तो वो आपके काफ़ी नंबर दे देते हैं आधे से ज़्यादा नंबर दे देते हैं अगर आपका चार नंबर का आंसर है वो आपको तीन नंबर तो पक्के दे देने अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है जिसको वो देखते ही समझ गया और हर पेपर को जितने पेपर होते हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है ऐसा है ना कि तीस दिन के अंदर अंदर सभी छात्रों के एग्जाम जो चेक करने पड़ते हैं जिसके कारण टीचरों के पास टाइम बहुत कम होता है टाइम कम होने की वजह से टीचर कम होते हैं एग्जाम ज्यादा होते हैं तो उनको हर पेपर को तीन से चार मिनट जोर लगा के चेक कर देते हैं वो तो ऐसी सिचुएशन में आपको टेंशन लिख लेनी और जब भी आप एग्जाम देने जाओ अगर आपको पेपर पूरा याद है और आपने हैंड राइटिंग गंदी लिख दी उसके अंदर तो आपको फेल कर दिया जाएगा क्योंकि मेन पॉइंट होता है हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग से क्या होता है इंप्रेशन पड़ता है गले पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन अगर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ गया तो आप ईजिली पास हो जाओगे हो सकता है आपने गंदी राइटिंग कर दी तो और आपने सही लिखा तो आप फेल हो जाओगे अगर आपकी अच्छी राइटिंग है और आपने लिखा भी बकवास है तब भी पास हो जाओगे इस चीज का मेन पॉइंट होता है अब आपने पेपर में कौन सी राइटिंग लिखी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपने कितने नंबर का पेपर किया ये भी एक मेन पॉइंट है जैसे कि आपका अस्सी नंबर का पेपर है तो आपने अगर वहां पे साठ नंबर का पचास नंबर का भी कर दिया ना और आपकी अच्छी राइटिंग है हर देख के बंदा समझ जाता है ऐसा नहीं है कि उसको समझने में टाइम लग रहा है तो आपको इजिली पास हो जाओगे अगर आपने अस्सी नंबर का पेपर पूरा भी लिख दिया और देखा कि आपकी लिखाई आगे वाले को देखने में बड़ी समझ में नहीं आ रही है तो उसको मतलब ये समझना मुश्किल हो रहा है उस चीज़ को देख के तो वो तंग हो जाएगा और फटाफट या तो वो उसको सही करता जाता अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती नहीं तो वो काटे मारेगा पूरे एग्जाम पे अगर काटे बजेंगे तो आपके नंबर बहुत कम आएंगे उसमें हैंते हैं जो फिफ्टी फिफ्टी चांसेज होते हैं पास होने के अगर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है तो उसमें नाइन्टी चांस है कि आप पास हो जाओगे क्योंकि हैंड राइटिंग से ही जज करता है बंदा और अगर आपकी राइटिंग गंदी है वो कई बार ये सोचते हैं इसने ना कहीं से इधर उधर से देख के लिखा है जिसके कारण इसकी राइटिंग गंदी है इसने फटाफट लिखा है और अगर आपने खुद भी लिखा है और एग्जाम अगर आप देने जाते हो तो अगर आप किसी की कॉपी में से कॉपी करके लिख रहे हो ना अपनी में तो इट्टो डिट्टो मत लिखो जो उसने फर्स्ट पेज पे लिखा है ना आप सेकंड पे लिखो जो उसने सेकंड पे लिखा है आप उसको फोर्थ पे लिखो थ्री पे लिखो या फर्स्ट पे लिखो अगर वो भी फर्स्ट पे लिख रहा है अभी फर्स्ट पे लिख रहे हो यो तो आप फेल हो जाओगे या वो फेल हो जाएगा अब आपको ये पॉइंट आपने नो... अभी आपने एग्जाम किस तरीके से दिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपने ये पॉइंट फॉलो किए थे या नहीं और आपने कितने मार्क्स का नंबर किया है और आपने हैंड राइटिंग कैसे लिखी है और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप कौन से बोर्ड से ये भी कमेंट करके बताएं और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद बंदे म